एक्सरसाइज सिक्सटीन पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर फाइव इसमें हमने क्रिटिकल पॉइंट की लोकेशन फाइंड करनी है और उनकी नेचर बतानी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें फंक्शन की है तो उसका हम डायरेवेटिव लेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डायरेवेटिव आएगा वन और थ्री एज इट इज आ जाएगा और एक्स क्यूब का डायरेवेटिव होगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू पॉइंट फाइव एक्स स्क्वायर का डायरेवेटिव टू पॉइंट फाइव एज इट इज और एक्स स्क्वायर का डायरेवेटिव दिस टू एक्स और फोर एक्स का डायरेवेटिव फोर इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये थ्री थ्री के साथ कैंसिल ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू पॉइंट फाइव टाइम्स टू इज फाइव एक्स प्लस फोर अब क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम डायरेवेटिव को इक्व टू जीरो रख के सॉल्व कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इज इक्व टू जीरो अब ये क्वाडेटिक इक्वेशन है अब इसको फैक्ट्राइज करके सॉल्व कर दें या इसको क्वाडेटिक फार्मूले से सॉल्व कर दें तो फैक्ट्राइजेशन से अगर हम करते हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एक्स प्लस फोर इज इक्व टू जीरो अगर इसमें से एक्स कॉमन ले लें एक्स माइनस फोर और सॉरी यहाँ पे आएगा आपका माइनस एक्स और इसमें से अगर माइनस वन कॉमन ले लें यह आ जाएगा एक्स माइनस फोर इक्व टू जीरो एक्स माइनस फोर इज कॉमन एंड एक्स माइनस वन इज लेफ्ट तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस फोर इज इक्व टू जीरो एक्स माइनस वन इज इक्व टू जीरो अब हम क्या कर दें कि उनको सॉल्व करें तो एक्स इज इक्व टू फोर और एक्स इज इक्व टू वन अब ये दो एक्स वैल्यूज हैं क्रिटिकल पॉइंट्स की अब इन दोनों को हम बारी बारी किस में पुट कर देते हैं f ऑफ x के अंदर तो जब वन पुट करते हैं तो वन का क्यूब बाई थ्री माइनस टू पॉइंट फाइव वन का स्क्वायर फोर टाइम्स वन आप इसको सब सिंप्लीफाई करेंगे तो द आंसर वुड बी वन पॉइंट एट थ्री थ्री एक क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास ये आ गया इसी तरह सेकेंड लोकेशन जो है क्रिटिकल पॉइंट की उसमें एक्स फोर है फोर का क्यूब बाई थ्री माइनस टू पॉइंट फाइव फोर का स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स फोर इसको जब हम सिंप्लीफाई कर देते हैं हमारे पास आंसर आता है माइनस टू पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन या टू पॉइंट सिक्स सेवन अब हमने इन पॉइंट्स को ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स की लोकेशंस आ गई एक ये और एक ये अब हमने इनकी नेचर चेक करनी है तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम नेचर कैसे चेक करते हैं कि सबसे पहले तो हम इनको ड्रॉ कर देते हैं आसानी के लिए एक है हमारे पास वन और दूसरा है हमारे पास फोर अब हमने सबसे पहले क्या करना है एक्स लेस देन वन में से कोई पॉइंट लेना है जो कि लेस देन वन हो तो जीरो लेस देन वन है उसको फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर सब्सटीट्यूट करना है जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर तो इसमें ज़ीरो का स्क्वायर माइनस फाइव टाइम ज़ीरो प्लस फोर तो आंसर इज फोर विच इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो इसका मतलब है जब हम वन की तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव है फंक्शन जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है डायरेवेटिव पॉजिटिव है अब वन से जब ग्रेटर हो एफ प्राइम लेकिन फोर चूंकि अनदर क्रिटिकल पॉइंट है तो फोर को उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए तो वन और फोर के दरमियान से कोई पॉइंट ले लेते हैं फर्स्ट क्रम ने टू ले लिया डायरेवेटिव के अंदर टू पुट कर दें टू का स्क्वायर माइनस फाइव टाइम्स टू प्लस फोर इस गिव्स एस फोर फोर कैंसिल 
आंसर इज माइनस टेन सो दंसर इज सॉरी प्लस फोर फोर एंड फोर एट माइनस टेन तो आंसर इज माइनस टू जिस लेस देन जीरो इसका मतलब है कि वन से जब हम दूर जाते हैं ठीक है तो फंक्शन क्या है नीचे की तरफ आ रहा है तो ये हमारा वन है जब हम इससे दूर जा रहे हैं हम नीचे की तरफ आ रहे हैं देखें ये मैक्सिमम पॉइंट है वन के ऊपर मैक्सिमम पॉइंट है तो इसीलिए एफ हैज रिलेटिव मैक्सिमम एट वट इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर क्या है रिलेटिव मैक्सिमा है अब फोर के लेफ्ट पे x इज लेस देन फोर लेकिन वो वन से ग्रेटर होना चाहिए हम तो ऑलरेडी देख चुके हैं टू तो अगर मैं वही इसी चीज को रिपीट कर दूं तो वो क्या है माइनस टू विच इज लेस देन जीरो इसका मतलब है जब हम फोर की तरफ आ रहे हैं तो फंक्शन नीचे की तरफ आ रहे हैं और आप देखते हैं कि जब हम फोर से कोई ग्रेटर वैल्यू लेते हैं फर्ज करो फाइव ले लिए तो फाइव का स्क्वायर माइनस फाइव टाइम्स फाइव प्लस फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फोर तो आंसर इज फोर विच इज ग्रेटर देन जीरो तो इसका मतलब है जब हम फोर से बड़ी वैल्यू लेते हैं हमारा फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है तो देखिए फोर पे क्या चीज़ आ रही है रिलेटिव मिनिमम छोटी वैल्यू आ रही है तो हम लिख देते हैं f f has relative minimum at which at this critical point which was 2.667 this ki nature kya relative minimum this ki nature kya relative maximum ab ye tha by first derivative test agar aapne isko check karna ho by second derivative test अब दूसरी बात क्या वन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि हमने कहा था कि वन के लेफ्ट और राइट पे अगर एक जैसे साइन हो तब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है देखिए वन के लेफ्ट और राइट पे साइन क्या है दोनों डिफरेंट है पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है इसी तरह फोर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं है ये भी नहीं है मैं फर्स्ट डेरेवेटिव टेस्ट फोर के लेफ्ट और राइट right पे साइन डिफरेंट है सॉरी ये नहीं है ये फोर के लेफ्ट पे और फोर के राइट पे साइन डिफरेंट है सेम नहीं है इसलिए ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है अब सेकेंड डेरेवेटिव टेस्ट अगर हमने चेक करना है कि के अप एंड डाउन है या नहीं उसके लिए हम क्या करते हैं हमने सेकेंड डेरेवेटिव ले लेना है तो फर्स्ट डेरेवेटिव हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस हम दोबारा इसी का डेरिवेटिव ले लेते हैं तो ये टू एक्स माइनस फाइव आ जाएगा अब क्रिटिकल पॉइंट्स की एक्स वैल्यूज हमारे पास है एक वन है और दूसरी क्या है फोर है तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि आप इनको डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट करके चेक करो इसकी वैल्यू क्या आती है तो सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर जब हम वन पुट कर देते हैं तो दी आंसर इज माइनस थ्री विच इज लेस देन जीरो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है F has F is concave is concave down on one and one point जो भी उसका point है और आप double derivative के अंदर four put कर दो तो two into four minus five is sixteen minus five is eleven which is greater than zero तो यहाँ पे क्या है कंकेव अप है ठीक है अब आप इसको देख सकते हो यहां से भी देखिए ये कंकेव डाउन है वन के ऊपर और फोर के ऊपर क्या है कंकेव अप है तो आपको यहां से भी आइडिया हो जाएगा अब इसमें तो कहा गया कि क्रिटिकल पॉइंट की आपने नेचर बतानी है तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका खत्म हो गया लेकिन अगर आपसे सिर्फ कहा जाए कि आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी फाइंड करो ये ना फाइंड करो कि ये क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है वो आपसे पूछ रहे हैं अगर आपसे पूछें 
کہ فائنڈ دا پوائنٹ آف انفلیکشن تو وہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ ڈبل ڈیریویٹیو کو ایکوس ٹو زیرو رکھو اور سالو کرو ہم نے کریٹیکل پوائنٹ کو نہیں چیک کرنا کہ وہ پوائنٹ آف انفلیکشن ہے کہ نہیں ہے ہم نے پوائنٹ آف انفلیکشن فائنڈ کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ڈبل ڈیریویٹیو کو ایکوس ٹو زیرو رکھنا ہے جو کہ ٹو ایکس مائنس فائیو از ایکوس ٹو زیرو آ گیا اس کو سالو کریں گے تو یہ آ گیا تو یہ ایکس کی ویلیو ہے اس کو آپ فنکشن کے اندر پٹ کر کے وائی کی ویلیو نکال سکتے ہیں فائیو بائی ٹو فنکشن کے اندر پٹ کر دیں سالو کر دیں تو آنسر آتا ہے ٹو تو یہ ہے فائیو بائی ٹو تو ہمارا اس کا آنسر آتا ہے مائنس زیرو پوائنٹ فور ٹو تو یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ آف انفلیکشن ہے کہ نہیں ہے اس کو ہم کیسے چیک کرتے ہیں ہم نے ڈبل ڈیریویٹیو کے اندر اسی پوائنٹ کے لیفٹ اور رائٹ کو چیک کرنا ہے اس کے سائن ڈبل ڈیریویٹیو کے سائن فائیو بائی ٹو کے لیفٹ اور رائٹ پہ ڈفرنٹ ہونے چاہیے اگر ڈفرنٹ ہے تو یہ پوائنٹ آف انفلیکشن ہے اگر ڈفرنٹ نہیں ہے تو یہ پوائنٹ آف انفلیکشن نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں فائیو پوائنٹ ٹو فائیو بائی ٹو مطلب ٹو پوائنٹ فائیو اس کے لیفٹ پہ زیرو ہے تو زیرو ڈبل ڈیریویٹیو کے اندر پٹ کر دیں آنسر از مائنس فائیو وچ از لیس دین زیرو اور ٹو پوائنٹ فائیو سے بڑی ویلیو لے لیتے ہیں تھری تو ٹو انٹو تھری مائنس فائیو از سکس از ون وچ از گریٹر دین زیرو تو دیکھیں ان کا سائن ڈفرنٹ ہے دیٹ مینس کہ یہ کیا ہے پوائنٹ آف انفلیکشن ہے ٹھیک ہے اس کوشچن میں آپ سے پوائنٹ آف انفلیکشن نکالنے کا نہیں کہا گیا اس کوشچن میں کہا گیا کہ یہ جو گریٹ گیون کریٹیکل پوائنٹس ہے جو آپ نے فائنڈ کیے وہ پوائنٹ آف انفلیکشن ہے کہ نہیں ہے تو وہ یہاں تک ختم ہو گیا تھا یہ ایک ایکسٹرا کوشچن ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ فائنڈ دا پوائنٹ آف انفلیکشن پھر آپ نے یہ کرنا ہے 